Dadas imedhaminiwa na Soft Plus. Soft Plus, rafiki wa kweli. Na Kukukula. hapa ndani ya TV together tunawakilisha tayari kabisa kipindi chako pendwa ndio kinaanza naizungumzia dadas kwa hewa ambao unaipata hapa EA TV pamoja na katika mitandao yetu ya kijamii tukizungumzia Facebook page yetu ya Safka TV unatupata live hapo bila chenga lakini pia ukiingia katika YouTube channel yetu ya Safka TV unatupata hapo live bila chenga unachotakiwa kufanya ni kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube lakini pia kulike page yetu ya Safka TV ili uweze kupata fursa huo ama wasaa huo wa kuweza kutazama hapa live kupitia kiganjani kwako. Mimi naitwa Mwende Bint Othmani, leo ni Alhamis tulivu kabisa Monana ambayo mara nyingi tunazungumzia masuala mazima ya mahusiano, relationship service. Siko peke yangu. Niko na ndugu zangu kama kawaida kama dawa, kama kumsukuma mrevi. Anaitwa pia Lina. Mambo vipi? Mzuka? Mzuka leo relationship lakini pia niko na udugu wangu pale anaitwa Najma Pon Tobi. Msukuma wa kwanza, msukuma wa kwanza. Eh. Msukuma wa kwanza tajiri, msukuma wa kwanza ambaye ana sauti ya kipekee. Msukuma wa kwanza anayetumia Coca-Cola peke yake. Eh Mungu. Hivyo. Alafu bwana umesikia pale nani nani msosi ulotoka pale ambao umeitwa kwa 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 uzami na Coca-Cola. Ugali. Mama. Roast nyama. Hebu tuambie vizuri, tuambie vizuri. Hebu tuambie vizuri. Ngoja nikwambie ile roast nyama unavyoiona sema hii nikikutajia nyama yake yangu utaondoka kwenye show sikutaji kitu kiko kinapilipi eh afu lo gari ule unatoka moshi ah afu kishapiga ile songo la kwanza lile ukishapika karibia nusu vya urongo eh nakamata kile kitu cha baridi ndio ukikona ukifunga singafanya moshi afu kuna mimi nakafa eh kuna barafu mule kwenye glasi. Coca-Cola hiyo unazungumzia. Kinua ukiweka hapa. Eh. Ah, Coca-Cola kitu. Unjamsisimka. <laughs> Unasisimka namna hii moyo mwili nywele zinasisimka. Kwa hiyo nasema kwamba mapenzi yanauma. Mapenzi ya yao mwanzo <clears throat> inauma kukosa Coca-Cola kuna chakula kitamu. Aliwezekana. Bas. <laughs> Tazamaji wa hii TV tunazungumzia Coca-Cola hapa. Kama wewe bado hujikamata basi jiandae kuikamata kwenye lunch au kwenye eh, wengine wanachelewa kwenye kupata chai eh. Mm. Supu e, mwanao. E. Pengine mida hii ndio nataka kupiga supu. Ya inatakiwa tu. Basi unapiga na Coca-Cola yako pale. Mm. Acha. Sasa basi tuanze na soga yetu ya kwanza. Mm. Eh soga yetu ya kwanza inasema hivi. Leo kwanza hujawambia watu leo relationship Thursday. Nimewaambia relationship ah, Thursday siku ya mahusiano. Au ndaka niwaambie pia kama mmenyang'anya na Eleni zangu za blue. Mama hiyo. Utakaniseme pia. Maana umetumia taka. Mwanini Eleni zangu. Eh niangalie nilivyovaa kala zangu na zangu. Soga yetu ya kwanza ni kweli ukitaka kumshika wanaume umshibishe tumbo lake? Mimi si Jeremy nilizee. Ndio soga ambayo ni hivi. Mm. Kuna ule useme ambao unasema mbona mimi tumbo babu sio mwanaume mdomo hata ukiingia kwenye vichwa ni pata mara nyingi mm. utakuta wazazi wanazungumza na watu na mabinti zao kwenye maiki. Nakwambia mwanangu mm. mwanaume tumbo sio mwanaume unaenda pale mwanaume unaenda ende tu mdomo mnaongeaongea tu ukiguna njia umeingia ukae jikoni ukampikia mumeo ah. akala akashiba ukampikia mumeo usipokuwa kumpikia mumeo atakuja kupikiwa na wenzio alafu mwisho wa siku utaanza kule na mito kitandani. Bwana umuone upo mwanaume tumbo babu eh sio nakana uvivu wako ndio maneno ambayo wewe unatolewa tolewaga kumbe unajua mimi i soga hii tupo tunaijadili bado nilikuwa sijaingiza kichwani ila nikasema baba tutaanza show nitaielewa au ungekuwa na kama unyamala hivi tandale tandale mpaka ungeelewa hii sentence pia sababu mimi sio mtu wakana sana kwa ma kitchen party alicha kitchen party yani ungekuwa na katu swahili ni kwetu ungeelewa tu rais sana hii sentence lakini wewe utaisi na kwa mageti mageti eh sasa ni kweli ukitaka kumshika mwanaume Eh, eh. umshibishe tumbo lake eti ndugu zangu kupitia ukurasa wetu wa Instagram Dadas TV show pita na komenti hapo mimi nitakuja kuenyatia kwa hivyo hapa na ndugu zangu nianze na Pelina eh. ni kweli ukitaka kumshika yule eh, bebe lazizi wako umshibishe tumbo lake mimi naona lakini sio kweli jamani sio kweli kabisa wanaume siku hizi unampikia anakula anashiba na bado akali anaondoka huyo 
Yaani wamekuwa ni mambo ndivyo sivyo. Mm. Hawaeleweki hawatabiriki. Yeah, Japo kwa haya mambo, vesi vesi, haya mambo yalikuwa kweli zamani bwana. Unajua zamani ukipikiwa, unaomba ulikuwa ukipikiwa bwana wanakaa wanatulia kwenye nyumba. Mm. Anajua ikifika saa mbili tu nyumbani. Eh. Hey. Chapo anawahi nyumbani anaenda kula chakula cha mke wake anatulia. Siku hizi mambo yamebadilika vijana hawatulii. Hawashikiki mwanne. Eh, hey. yani unampikia vizuri lakini wapi? Huyo macho hivi. Mm. Hawatulii vijana siku hizi. Kwa nini mnakuwa mawapi jamani? Lazima pote. Aeleweki mambo ni tafrati. Tugiani. Tugiani. <laughs> yeah. Lazima umshibishe bwana mkubwa. Au ndio na mwache. Yeah. Wewe naye nini? Wewe utanitembukiza <laughs> miao yako. Au ni nikwambie. Mm. Inaweza ikawa pia hiyo ni moja ya kitu ambacho kikamfanya kika mume wangu uh, akaongeza labda upendo zaidi kwangu. Mm. Sikubalani na hili swala la kwamba ukitaka kumshika mwanaume ndugu yangu sio tu mpike chakula hata umweke coca cola saba yani bado sijui ni semaje kumshika yani yule ni mtu mzima kwa getting back to the point ni kwamba mwanamke lazima ujue kupika na mke lazima ujue kupika cha tofauti mwanaume ukishindwa wewe kujua kupika ataudi kula kwa mama yake kwa sababu wenyewe wanaume wanakuambia there is no better place ina chakula kibora kama kwa mama yangu. Kwa hiyo kuna namna umeshaona kwamba mwanamke ana nafasi kubwa sana kwa mwanaume. Kwa hiyo mimi kama mke, of course lazima nijue jinsi ya kumshibisha mume wangu. Kama alivyosema Pelina, vijana wa siku hizi utalipikia hapo wale utaenda kula restaurant, litaenda kula huko kwa mantili, hawa riviki hawa. Yaani wewe utakaa hapo utaungua tu na moshi, utapika wewe utaungua, utajikatakata visu. Mimi ndugu yangu ukishindwa kushikika unakwambia tutafunga si kwa roba ini Yesu alisha, aliweza una shindwaje squeeze kuna wanaume wanaitwa wanaume wadaa wanaume wadaa hao kazi yao ni chips kuku tu tayari ushanielewa eh wanasema kwambia niongeze na ukwaji wanaweza kumpikia vya kutosha lakini akataka kwenda kula chips ila niseme kitu fulani mm. unajua mapenzi it's not it's not like just a food yeah okay eh uh, yeah, 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 it's not like a, just a food, food. Oh, yeah, yeah. Mwane. Mapenzi yanategemeana na vitu vingi sana. Kuna yeah. vitu ambavyo ili uweze kumshika mwanaume wako nyumbani, mm. aiza bwana yako au mume kakuoa au mnaishi tu, lazima kuwa na vitu matipo. Yaani kuna cha ziada mwanne. Ni lakini vitu vingi sio chakula peke yake. Yeah. Unaweza ukapika wewe vyakula mpaka za duniani vyote. Mm. Mpaka mwanaume siku akashangaa, "Ki wangu hivi vyakula gani? Mnanipa sijai kule." "Ki wangu unajua kupika?" Ala kusifia unajua kupika. Mm. Lakini kama ana hulka ya kutoka, hatatoka. Umenelewa? Yeah. Kocha msingi ni kujituma tu. Yeah. Tusilegee wakapata chance na kisingizio na sababu ya kwamba mwanamke wangu wewe umelegea sehemu fulani, huyu anifanyia hichi, huyu anifanyia hichi, ndio maana mimi nimeamua kwenda sehemu nyingine. Mm. Try for your level best wenye wazungu wanasema. Jamani yeah, wanne amesisitiza try at your level. Yaani fanya fanya vile ambavyo. <laughs> fanya vile ambavyo wewe eh, yaani ndio uwezo wako. Kama unapika pika chakula chako chenye uwezo wako unachoweza kupika. Kama unataka kuna unamfuria mumeo fanya vile ambavyo wewe ni uwezo wako. Yeah. Usiki kujilazimisha mchu wa siku kujitutumua mpaka ukapasuka nguvu, mm. alafu mchu wa siku tena ukabaki pia ukaelamito kitandani. Yeah. Kumio momia, mm. alafu na mchu wa siku mwanao pia ametoka kigenyani kwako hayupo tena. Mm. Umenelewa? Yeah, Ndio yangu sio tu ku, kujitikilisha fikirisho nampa kila kitu. Tamshimisha baba yake ana kitambi kesho na kishukuta unaanza kusema oh ana kitambi, ana kitambi bwana mimi sitaki mambo yenye vitambi, sijui na nini. Wewe mwenyewe unamjaza. Na mapishi pia unazingatia hey, hey. mapishi. Na sio kila siku basi ndio kilo wabwa na maharage basi ndio wabwa na maga kwa na upenda na maharage na kwambia ah ah badilishie mapishi leo mm. unapika wale maua kesho unapika wale uzile kesho kutu unapika wale wale wa biryani mm. siku nyingine unampikia pilau ukija kumpikia ndizi kidogo ukija kumtengenezea makange ukimwandalia chai yake labda na mandazi kidogo mm. eh, na roast yake ya maini pale kama si kuchapatiza maji na mayai yake yani chai ya maziwa pale kidogo umeitia karafu ndani umeitia mwanne ndugu yangu kama chai ya rangi Chai yaraji kutoka kuchukia mchai chai pati maji ya kuoga ukimchemshia bwana unachemshe maji ya kuoga pale unatia iliki ndani kwenye maji ya kuoga eh kuna huyu ule akuogea unaumukiza pale maji akienda kuoga na nukia bado nusu ageuke chai akiwa akiobafunya akioga yale maji kupata sana kwa chai kwa jinsi yale maji yanavunukia eh bwana akitoka kukoga na kutamsuli tayari kwa kitendani ushanda leo kwa ajili ya kuvaa jioni msuli na nukia huyu shafushwa Eh? Mwenye yeye anakaa uoshi yake mambo mare, mambo mare. Unapata zuri kitanda mkitandika vizuri kinavutia kinaita mtoto kike. Eh. Chumba kinanukia udi kama siku unapata viasumi vyako vipiga mambo yote yafanye mahaba. Basi mimi mwanne bwana niko natafuta point yako. Kwa nini mwenyewe mwanaume anataka kutulia? kutulia. Yani. Lakini sio mwisho wa siku eti oh ndio uangaike mama nataka nimshike nimshike wanaume sikizi wenzangu. Ndugu yangu mimi mwanaume
wanne mmemwelewa vizuri. Wachache sana. Unajua kwa sababu gani? Mwanaume anapoamua kukuweka ndani anakukufanya mke ni kwa sababu ameona kile ambacho anakitaka ndani yako. Sio tu kwenda kumpikia. You can be the best wife wa kupika. Lakini kuna sehemu moja unamfanya atoke. Kwa hiyo kuwa mke ni kuwa mati po. Ni kujua kufanya vitu vingi at the same time. Na pia kama ni kula alikuwa nakula kwa mama yake, kama kufua alikuwa na dada yake anakulia. Kuna kitu kimoja ambacho alikipata kwako ambacho hawezi kukipata kwa mama yake, hawezi kupata kwa dada yake. Hawezi kupata sehemu nyingine. Kwa hiyo kitu kile kikazania hivyo vingine vii aziada. Umenielewa eh mapishi, si kufu kufua. Lakini kuna kitu ambacho ndicho ambacho yeye alikitolea mahali kama ni milima milioni, kama ni mathamani, manini akakuweka Shurika nacho kile sio na kaka mbuyu. Kesho kaze kama mlewa. Hawajui hata kupika vizuri lakini mume atoki. Si unaelewa? Sio mbuyu. Radio. Hawajui kupika. Hawajui kupika na ndio lakini mume atoki. Anaoni nyumba. Kwa sababu nini sio ndogo? Basta msikize enzi. Nizana ni kwenye radio hapa tamta mzima ambao jumapili. Mtazamaji wa hiyo TV hii ni dada. Na leo ni siku ya mahusiano. Alhamdulillah tunataka tuzungumzie hapa masuala mazima ya relationship. Kwa hiyo usishangae sana. Tuko na zungumzia topic yetu kwamba ni kweli ukitaka kumshika mwanaume umshibishe tumbo lake. Mm. Kwa hiyo ndugu zangu hapo bila shaka mmesikia hapo mmeona kwamba wewe unaweza ukajua kupika lakini ukagogo. Sasa nataka nikwambie kitu kizuri kusiana na 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 nani kisimbusi cha Azam. Kimekuwa kikifanya marekebisho yake tokea tarehe 15 Disemba. Mm. Kwa hiyo mpaka tarehe moja, toleke tokea tarehe 15 Novemba. Mm. Kwa mpaka tarehe moja Disemba maborosho haya yataendelea na ndio maana unaona channels zinabadilika badilika kila wakati. Mm. Kwa hivyo basi, EATV together tunawahakisha sisi sasa hivi kupitia kinyamuzi hicho cha Azam. Tunapatikana channel namba 409 tofauti na mwanzo channel namba 118. So, ili uweze kupata channel nyinginezo unachotakiwa kufanya, andike ingiza channel namba 100 kwenye kisimbusi chako cha Azam kisha zitakuja zikijipanga zenye channel zote na namba zake mpya. Kwa hivyo EA TV utaona pale kwenye 409. Ila tunaomba radhi kwa usungufu ambao umekuwa ukijitokeza kwa mnamo moja ama nyingine kwa sababu ni magoresho hayo. Tuni mabomu zako mafupi tukirejea hapa tutaendelea na soga ya pili hii ni dada zote usiondoke. Fahamu zaidi msosi Fahamu zaidi imeletwa kwenu na Coca-Cola Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa Nakte na Veta anapenda kuwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya vocational certificate kwa muhula utakaoanza Januari 2020 katika kozi za IT, Business, Front Office pamoja na Hotel Management. Pia tunapenda kuwafahamisha wazazi na wanafunzi wote waliomaliza kidato cha nne mwaka huu kuwa tumewaandalia kozi fupi za computer application, electrical installation, CCTV camera na video production. Karibu ujifunze kwa njia ya vitendo kwa kutumia vifaa vya kisasa. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717860034 au 0766348652. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Nikiwa na rafiki wa kweli na amka kwa amani kabisa. Rafiki wa kweli hakuachi waibike. Wengi hawamtambui rafiki huyu. Unamjua rafiki wa kweli? Soft Plus ndo rafiki wa kweli. Soft Plus inafyonza kwa kina na kuzuia kuvuja. Upito wa kijani huua bakteria na kukuacha safi. Utando mororo huondoa unyevu nyevu na ina mnato unaofanya pedi isicheze. Na harufu nzuri ya yasmini inakuacha ukinukia siku nzima. Kuwa huru na Soft Plus. Jipatie pantline mbili za bure ndani ya pakiti. 
Soft Plus Rafiki wa kweli kujuze kwamba kama ninavyofahamu leo tarehe 28 mm. eh, kulikuwa na zoezi limbidi lifanyike kule Tabora kama ninavyofahamu mfalme tayari ameshaingia Tabora tokea jana ah. mapokezi yalikuwa makubwa sana ah, umeona zile video hatari ah sana yani anapendwa sana mfalme kwamba imedhihirisha kwamba wani wanafunzi wanatoka mpaka madarasani kwenda kumuona wakati yeah. anatembea barabarani kwenye gari vile anapofika kwa hivyo basi kulikuwa na zoezi lifanyike la upimaji wa afya bure katika viwanja vya chipkizi ambapo ilibidi leo ndio lifanyike rasmi kabisa ambapo ile kiba ingeshirikiana na mkoa mkoa pamoja na madaktari bingwa kwa ajili ya kutoa huduma bure za afya katika viwanja vya chipkizi lakini limesitishwa kutokana na sababu za kiusalama na hali ya hewa badala yake alikiba na mkuu wa mkoa mheshimiwa Agrey Agrey Mwari atatembelea hospitali ya mkoa wa Tabora kwa maana kitete kuanzia saa 9 alasiri hivyo basi e, kwa ajili ya kugawa vifaa mbalimbali vya afya kwa uongozi wa hospitali pamoja na wagonjwa wenye mahitaji mbalimbali wakishirikiana na wide spectrum. Umenipata uzuri. Kwa hivyo basi alikiba mfogeta botua ndio yuko huko Tabora sasa hivi tujipange tu na tujiandae kwa ajili ya bonge moja la burudani e, tarehe 30. Ala, Mambo ya shakwa makubwa vitatu vitu vya kawa venyewe. Venyewe. Soge itwa pili. Soge itwa pili mbona tunazungumzia kwamba ekiwa <laughs> Yaani ile mpenzi wako wa zamani uliowachana naye inategemea mliachane vipi kama mliko mnadundana mnachambana mnashiara lakini sasa kapata na matatizo mshachana mm. kapata na matatizo je utamsaidia ex najma <laughs> maana najma na max kama wote wewe acha dada <laughs> dada ex exactly. hiyo inakuhusu aha yani ni kwamba mm. yani kwani wakati wanaachana na mimi hawakuja hawajata hawa kuona kwamba maono nitakuja kuwa mtangazaji yani afu nitaongelea imana eh <laughs> <laughs> akusaidie nani hey. nani akusaidie eh oh askilizeni mimi sina omba lakini inategemea tujiachanaje okay tuwe serious kiu binadamu kumsaidia sitaona issue it depends na tatizo alilopata kama liko ndani ya uzo wangu nitamsaidia lakini kwa mfano tu nimevita labda na gari na yeye kama na gari sehemu hapo ndani kuna msichana sitamsaidia ah kwao bado una wivu bado una wivu bado una wivu lakini kwa nini usimsaidie kwa sababu yule msichana asishuke asaidie akiwa peke yake atasaidia mwenyewe kama na guys yani the point here is Haijalishi ni ex, haijalishi nini. Mimi huwa ni mtu wa kumuvu na haraka sana. Sawa? Na ma ex watatu ni mangwe. Sioni mimi sina kinyongo nao, sina tatizo nao. It depends na situation aliyoko. Kama nina uwezo na iko ndani ya uwezo wangu nitamsaidia. Lakini kama amekuja kutafuta msaada kwa kuangalia kwamba hebu tuone kama atonisaidia, atakuwa bado ananipenda huyo. Dali sita tusaidie. Eh? kwa sababu gani matatizo tunaweza ikawa sio kwake tu inaweza ikawa kwangu unajua kwa hiyo hakuna 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 haja hakuna kizuizi ambacho kitanifanya nisimsaidie nitamsaidia kama mimi tayari nisha move on na maisha yangu nina mtu wangu mwingine na yeye ana maisha yake kwa nini nisimsaidie kwenye tatizo anabaki kama binadamu wa kawaida kama mtu mwingine kama rafiki yangu kama marafiki zangu wengine wote wa kawaida kwa hiyo nitamsaidia then basi ataendelea na shughuli zake next wa pelino umesikia kasema wewe ni binadamu tu wa kawaida eh nitamsaidia sina tatizo naye tatizo naye wewe mbona alikuwa anajiuliza sana Haya. <laughs> Tuambie ndugu yangu. Umenielewa eh? Mm. Ah, alikuelewa nani? Namwambia Pierina, umenielewa eh? Eh, Pierina. Acha. Sasa bas. Nataka simu maoni hapa ya watu. Ah, wewe tuambie bwana. Ah, si maoni ya 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 wadau kwenye simu. Kwenye tuambie kwa sababu hapo atapata tatizo. Utamsaidia. Ah, soga mbili. Alikuwa anataka soma maoni. Ah, tuambie hapo soma. Bwana mimi uko upande wangu. Mimi ya. Inategemea uachanaji wetu ulikuwaaje. Mm-hmm. Kama uachanaji wetu ulikuwa patashika nguo kuchanika, 
ulikuwa unaona mimi wa kazi gani kuna ulikuwa unaona mimi wa nini na wa kazi gani kuna mwingine alikuwa anasema atanipata lini alafu awe sikusaidi Utapambana na hali yako na mimi kila mmoja acheseka Siwezi kukusaidia daima dawamu tena ndio ningekuta barabarani ndio kama niko na gari basi nitapita speed 100 na tunatafuta maji kama kuna maji pale au kama kama hakuna maji nitaenda tartib hiyo nione Umeelewa wao hiyo naendesha gari namna hiyo pata kuniona vizuri hivi mimi hapa ex wangu na ex wangu mmoja hapa niliacha na naye. Aliniacha vibaya sana kwa makashfa. Mm. Eh mwanamke gani wewe? Eh mtu mwenyewe unanyonya utafikiri unatenda kunyonyesha watoto yatima. Nyonyo kama un mito ya mito. Ha? Unajua alinichamba. Uso kama jini. Na kwa bia alinikashfu vibaya mimi nilikuwa nikitumia message hizi na tetemeka yani message zote na mpa mama wangu mdogo mama Asha. Soma mama soma anasoma yeye anampigia simu mwanangu kakufanya nini bwana mtukana hivi simshaa chaba tali mbona unamtukana hivi mwanangu una matatizo gani eh bwana mm-hmm. si nikaja kununua gari mm-hmm. wakati mimi ndo niko vizuri afi yeye Mungu naye kampa razi ndio kampa razi amke ndio kiao nikipita tandale pale nilikuwa namkuta kwa mtogo ule mm-hmm. <laughs> na mbonge moja live some new model alafu pale na saba 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 ninatembea namna hii namkuta pale kakaa maskani yake pale mm, namkaa mm. basi ni kwaenda taratibu yani ni yani ile kwa asili ya kuna mtazama mjicho mtazama mjicho mna leo kuna mkosho una mkosho mimi napata story zake mpaka basi nani akaii kusema mvite wote huyo bwana hivi nakwambia napata story zake basi na enjoy na enjoy kama anavyo enjoy life sikia ngwambia kitu kuna kitu hapo nimejifunza na kitu nimepata ambacho mm. ni lazima sasa watu wasioni kwa tu, tuongee serious sasa mm. watu sio kaona kwamba eh wa dada jamani mimi jamani sikilize tupo tukiwa kwenye mahusiano tukumbuke kuna kesho na kesho kutu hey. sawa hauwezi jua unai date naye kwa wakati huo unapomchukulia kesho na kesho kutu atakuja kwa nani mwanne ndio Mungu ameweka kusudi ndani ya kila mtu siku mimi nimekaa hapa wewe umekuja hapa kutangaza labda si na kujua kwa nani kapotea tunakutana mlangoni pale mjini mwenza msema anakuungi Jamani 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 Mungu akupe kilema akakukosesha mwenye What goes around comes around Ni sasa turuhusiwi Sawa lakini pia matatizo tumeombea binadamu kabisa Mimi naweza nikakusaidia ile bado utatoka pale utasikia hili anapenda ananielewa hii Na hii ni just tuatu wewe tunafikiria na jinsi ya kumwacha mtu wewe mwacha mwanne kwa style hiyo unategemea mimi mwenyewe tena hapo ndugu yangu unaendesha gari hiyo Ni mimi naendesha range Eh Ila kwa kama tumeachana vizuri Tunakuja sasa kwa kwenye kwa chana vizuri. Kwenye kwa chana vizuri. Anta msaidie kwa namna moja mwingine. Tena kwa hali na mali. Akiwa na tatiza bwana da kuna moja mbili tatu. Labda hivi yani inategemea tatizo uko ndani ya uwezo wangu. Namsaidia kwa sababu atukiwachana kwa ugomvi. Tulishindwana tu. Wewe chukua msini zako na mimi nachukua mia zangu. Wewe una maisha yako na mimi na maisha yangu. Tukikutana inakuwa azie ndugu. Azie rafiki. Na mimi kawaida yangu mimi hata nikiachana vipi na mtu kaatu hapo ndani siwezi kuuliana naye. Eh, kiacha naye kabisa tumeachana yeye. Tuze maximum mamia miaka nimepita na miaka. Afu ya baadaye yetu kumshae sinaga baadaye kukumbusha yeye. Mimi siwezi. Enzi mimi kwangu hapa hakuna. Hakuna enzi. Kwanza tap tight na kwa sina enzi. Umeona vile yangu enzi. Enzi hizo huko. Enzi huko kwa baba, mababu na mabibi. Enzi. Nizi. Ex wangu kama una girlfriend wako umepata matatizo sehemu afu unaona aibu kumnunulia kitu mimi niko tayari kujitolea kumpa soft plus ya bure kabisa kwa sababu sasa hivi tunakotazama kwenye TV ex wangu kokote ulipo tambua kwamba mimi sasa hivi ni balozi mzuri wa soft plus mm. kwa hiyo nakuambia tu kwamba unaweza kumnunulia hii your new girlfriend ni nzuri sana inapatikana Tanzania nzima na soft plus inanifanya mimi najiamini mm. inanipa usafi inanipa uh, kustirika muda wote kwa sababu ndani zimekamilika ziko nane na kuna pantaliner mbili kwa hiyo zile siku za mwisho pia nakuwa sina shaka sina hofu alafu kitu tunachokipenda kuhusu soft plus ni kwamba haina 
harufu kali yani kama kama hauko kwenye siku zako raha mustarehe unajiachia yani flexible fun umunane kuna lea nane za ulinzi mpaka unamaliza siku zako wewe ni msafi huna hata maradhi nakutajia namba za simu ndugu yangu X na girlfriend wako muende hapo sasa. <laughs> Jengo la shirika mnazi moja flow ya nane. Namba ni 0625500507 au 0743250502. Tunasema Soft Plus rafiki yani, wa kweli. Yaani mm. enzi iko hapa mwanzi. <laughs> sasa mimi nasemaje? <laughs> Kuna ndugu zetu kama wote wametiririka kwenye hii topic ya X wako akipata matatizo je utatamia kabla mjua kwenda mapumziko naomba kwanza tuatembelee ndugu zetu kupitia kurasa yetu wa Instagram Dadas TV show kama hujaa tu follow basi tu follow hapo ili uweze kukomenti hapa anaitwa Catherine Kantambi yeye anasema yani niko kwenye uhusiano mwingine alafu ex wangu kapata matatizo nimsaidie kwa kweli siwezi labda kama bado nampenda lakini kama yuko tena kwenye maisha yangu siwezi kumsaidia pambane na hali yake tu anaitwa Park Cha anaitwa Park Cha Emmanuel anasema nitamsaidia kama ndugu yangu au majamaa au rafiki mwingine hayo Mw... ushanielewa eh anaitwa Helen anasema siwezi yani kama amevunjika shingo nitaomba avunje na mguu <laughs> Helen Helen makala shikamo Naitwa mchochezi wa Insta anasema ndiyo atamsaidia lakini hai ni mbando anasema inategemea na uachanaji wetu ulikuwaje kama ni wa amani naweza kumsaidia lakini kama ni wa majivuno baba nakupita kama sikujui kwa kweli sijeuki hata nyuma. Eh Lucy anasema inategemea mlishi vipi katika mahusiano yenu kwa kweli lakini Mo Shaima anasema mimi siwezi kumsaidia kabisa kamwe haitotokea. Mm. Sasa huyu anasema anaitwa Ashiba anasema inategemea na aina ya tatizo lakini Diana anasema inategemea na tatizo. Anaitwa Mai Satini anasema sitaweza kwanza nitamuomba. Sita anasema sitaweza kwanza nitamuombea azidi kupata hayo matatizo. Yes. Isa samo mpe na amani naomba nimalizie na huyu anasema anamsaidia kama ni tatizo la kibinadamu, kama ugonjwa na ajali mingine yo, kama hela eh simpi <laughs> na inategemea na tumeachana kwenye mazingira gani <laughs> eh hapa eh, kuna sikuta kwa kwenye mkutano mwenyewe kwa ni pia siku eh hapa kuna na enzi hapa eh kuna huyu enzi hataki na enzi sasa bwana katika hizo yetu bwana tumezungumza na wadau kutoka kutoka kule Toronto Tabora ambapo ndo eh show alikiba itafanyika tarehe 30 mm. eh show show mm. zilienda toka jana sasa tukawasikiliza na wanasemaje kupitia soga yetu mm. tuwasikilize wadau wetu Watu wa Tabora. Ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu una situation ambayo tulikuwa tumeachana nayo, tulikuwa tumeachana katika bad way. Kwa ni kitu ambacho siwezi hata hata mara moja kuja kumpa msaada kwa sababu tuliachana kwa kwa vitu vingi sana tuligombana tukatukanana kwa hata mawasiliano yake si na tumeblokiana lakini hata kumuona huwa sipendi kwa hata kama kinitafuta kwenye namba nyingine kwamba msaada sitakuwa tayari kabisa X kama X ni ni mwanadamu pia he is also a human being kwa naweza nkamsaidia akipata ko, akipata shida frani na uwezo wa kumsaidia lakini kama shida ipo ndani ya uwezo wangu not kama ile ana, ana return back for the aim of dating me again siwezi kumdate au siwezi kum, kumpa anything that it's any ni ku, kuhusiana na relationship lakini kama ni shida maybe ya pesa kadhaa au ana, ana maswali fulani maybe atahitaji nimsaidie hivyo naweza lakini hiyo ambayo iko beyond me siwezi nikampatia. Kwa upande wangu mimi hapa siwezi kwa sababu tuliachana katika mazingira mabaya. Yaani ile tulivyoachana yani nili, nilifuta kila kitu yani kinachohusiana na yeye pale. Kwa hiyo akipata tatizo ni apambane tu na hali yake. Siwezi kumsaidia kwa kwanza kama mtu ameshakuwa ex. Kwa hiyo unakuwa humhesabia hata kama akipata akipata shida huwezi kumhesabia kwa kwa ushauri wangu mimi kwa kama kwanza kwanza kinitafuta hapa ambaye nalia yake siwezi kwanza nataka kupokea simu yake hata kama aje analia kwa chozi la damu siwezi kumsaidia
Excellent College ni chuo cha urembo na ujasiri wa mali. Tunatoa kozi zifuatazo: urembo wa mwili na uso, urembo wa nywele na mitindo, kufunga vilemba aina mbali mbali, kusuka na kushonea weavings, ufundi wa kushona nguo, kupika na kuremba keki, upandaji na utunzaji wa maua na ujasiri wa mali. Chuo kipo Mwenge mpakani karibu na bodi ya mikopo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712000666 au 0752444070 Instagram page at Maznat Beauty College. Hey, ni wapi kutoka Azam TV? Tikisa weekend. Tikisa weekend. Kupitia kifurushi cha malipo kwa shilingi 999 tu. Siku mbili mfululizo za weekend, Jumamosi na Jumapili. Sasa unaweza kuchek channel mbili kwenye kinyamuzi cha Azam TV. Sinema zetu kwa fulam za kimongo na channel ya Fix and Fox. Maalum kwa watoto usikubali tena weekend ikupite hivi hivi kwa 999 tu. Unapata burudani kama yote. Tikisa na tisa. Jumatatu hii ndani ya kipindi cha ujenzi, kampuni ya Tanfix Quality Choice inakuletea gundi ya tiles za aina zote ambayo ni mbadala wa simenti na mchanga. Gundi yetu hii ya Tanfix inatumika kwenye kupiga plaster, kwenye kupiga floor na pia haitumii gharama kubwa sana kama ungetumia simenti na mchanga. Fahamu aina mpya ya kabati la jikoni linalokwenda na wakati kutoka Kangui Traders Limited. Mtu anapotoa order ni kipindi cha wiki mbili mpaka wiki tatu kabati zinakuwa zimemalizika. Fahari ya nyumba imedhaminiwa na Kangui Traders Limited. Kwa ujenzi wa kisasa na upambaji wa nyumba zinazokwenda na wakati, usikosi kutazama kipindi cha ujenzi Jumatatu hii saa tatu kamili usiku EATV pekee. Oh, Nakuja na fanya freeze. Si waoni. Wako ndani ya chupa sasa. Si wangu na kunuko sasa. Mimi siwezi mchezo hiyo huko mando. Ngeni sasa nimeligi kule hapo nimechoka. Sasa mimi natendoka nao. Nizoe. Nizoe. Kabla usimongo ni. Ah, mdo.
Kipigie TV. Kibiashara zaidi. Kuwa kibiashara zaidi na tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania. Tak Aids. Kazi yetu kubwa sisi ni kuratibu sekta zingine, yani multi sector coordination. Leo ni rahisi tu kusema kwamba akauza utu wake kwa sababu ya kupata nini smartphone ya milioni milioni mbili. Mm. Na mtu ana take advantage ya kwamba yeye kiuchumi mm. hay, hayuko na watu kushindana kwamba kila mtu ana smartphone na vitu kama hivi ndio mm. usasa labda inaonekana. Jiongeze alhamisi hii saa 3 usiku hapa EATV pekee. Fikiria, jiongeze kibiashara zaidi. Nikiwa na rafiki wa kweli naamka kwa amani kabisa. Rafiki wa kweli hakuachi waibike. Wengi hawamtambui rafiki huyu. Unamjua rafiki wa kweli? Soft Plus ndo rafiki wa kweli. Soft Plus inafyonza kwa kina na kuzuia kuvuja. Upito wa kijani huua bakteria na kukuacha safi. Utando mororo huondoa unyevunyevu na ina mnato unaofanya pedi isicheze. Na harufu nzuri ya yasmini inakuacha ukinukia siku nzima. Kuwa huru na Soft Plus. Jipatie pantline mbili za bure ndani ya pakiti. Soft Plus, rafiki wa kweli. Fahamu zaidi, msosi. Fahamu zaidi, imeletwa kwenu na Coca-Cola. mtazamaji wa TV hii ni dada siku hewa na tumetoka katika soga sasa hivi tunaingia katika kibengele chetu ambacho kila alhamisi ya mwisho wa mwezi huwa tunadedicate kwa ajili ya uliza dada zuliza dada siku maana ya kwamba wewe mtazamaji unakuwa ukiuliza maswali yako yanayohusiana masuala mazima ya mahusiano unipata uzuri mm. katika DM zetu unaweza ukatufuata mimi ukatufuata mimi wanne au ukamfuata Belina au ukamfuata Boke au ukamfuata Najma pale au katika page yetu ya dadas unakuja unauliza swali lako lake mahusiano lafu sisi baada ya kukuletea yale maswali yote ambayo umetuuliza tunakuja kuyajibu hapa kupitia dadas ya EATV akiwepo mgeni husika kuhusiana na, na maswali yenu hivyo basi leo katika uliza dadas yetu tuko na mgeni anaitwa bwana Cosmas Madugo ambaye yeye ni mwana saikolojia tuko naye hapa lakini kabla tuje ianza hiyo uliza dadas nitaka nikwambie mambo mazuri kutoka Azam ni kisimbusi ambacho kimekuwa kifanya mabotosho yake tokea tarehe moja tarehe 15 nani Novemba na mpaka tarehe moja Desemba ndiyo maboresho hayo yatakamilika ni kwa ajili ya maboresho tu ya hapa na pale ushanielewa na ndio maana channel zake zote zimekuwa zikiwa vice versa tofauti na mwanzo EA TV tulikuwa tunapatikana channel namba 118 sasa hivi tunapatikana kwenye channel namba 49 so ile uweze kupata channel nyinginezo zote ambazo stars zimeshafanywa marekebisho unachotakiwa kufanya ingia katika kisimbuzi chako cha Azam alafu weka channel namba 100 ukishaka channel namba mia moja, channel zote nyingine zote zitakuja taratibu zikiwa zinajipanga katika mpangilio maalum na EATV utaiona kwenye namba mia nne na tisa umenipata uzuri coca cola wanasemaje tumia kama kawaida na unapoona sasa hivi saa 5 kwa hiyo sasa tena karibia ndio tena cha kukwambia kama yani kama mpaka sasa hivi unaweka coca hapo mezani kwako na niangalia tu yeah. utakaukiwa kwa sababu utakuwa unafurahia sana maswali ya leo hapa kwa Nauliza Dadas ni yeah. vizuri ukiwa unasikia majibu eh kutoka kwa kujibu ya kidogo na glasi ya coca kwa pale kwa kula yako ukifungua inafanya haifanyi chi bwana ps we mhm mimi ndo nakunywaga uona kunywa afu unapiga pale kitu cha baridi kikishuka pale tu We, yani mimi nakuwa na feelings na hapo ongelea Coca-Cola. Hakuna soda mimi nakunywa zaidi ya Coca-Cola. Kwa sababu Coca-Cola 
Sio ni semaje. Una enjoy. Yaani Coca-Cola is everything jamani guys. Tunyo ni Coca-Cola. Coca-Cola is everything. Unjia msisi simko. Ni gonge makofi. So ndugu yangu Soft Plus wana nini hapa? Ndugu yangu Soft Plus kama kawaida wao hawakosi cha kutuambia kila siku jamani Soft Plus. Soft Plus ndo kila kitu. Soft Plus rafiki yetu wa kweli. Jamani Soft Plus inalea nane za ulinzi. Umeona lakini pia huko ndani pia kuna piece nane, kuna pantline na mbili. Mpewe nini jamani? Hamjaona kwamba hii ndio pads ya kutumia hizi jamani Soft Plus warembo wenzangu. Mimi nawaambia kabisa jamani Soft Plus hii inapatikana Tanzania nzima. Lakini pia makao makuu pale jengo la ushirika. Nazi mmoja, floor namba nane. Kuna lift mimi nawaambia kila siku. Sasa nawatajia hapa namba ili mwende mkachukue, mchangamkie fursa hii muweze kupata kuwa mananiu. Muweze kuwa manani na wakala wazuri. Mm. 0625500 507 lakini pia 0743500 500. Soft plus rafiki wa kweli. Basa, basa. Tunaendelea mbele sasa katika uliza dadas na maswali yetu tuko nayo vizuri tu yamekamilika katika kila idara na mgeni wetu karibu hapa rasmi sasa katika mtukati bwana Cosmas Maduko vizuri kabisa karibu sana na imani umejipanga vizuri na kujua ukija hapa madini yako inakuwa soya nchi yani umenusuru mahusiano ya watu wengi sana ikiwa katika hii meza hapa mimi yangu hapa yani katika hii meza hapa umewanusuru wengi kweli eh eh majibu yako sasa basi nianze na Rebecca kutoka wapi Tabora Anasema na mpenzi wangu anataka niache kazi. Hataki kusikia hata nataka kusoma. Naomba ushauri nifanye nini na mimi nampenda. Ah, anataka aache kazi. Eh, hey, anamwambia aache kazi. Ah, shida iko kwenye malezi ya mwanaume. Yaani yeye amelelewa kwamba hataki mwanamke ajishughulishe akiwa na wasiwasi kwamba atamiliki nafasi yake ya baba. Okay. Kwa hiyo ukiona mwanaume hataki mwanamke ashughulike anachopambana kukishikilia ni nafasi ya baba kwa sababu pesa ina nguvu ya kushika mamlaka. Na bahati mbaya zaidi wa mama hamna uwezo huo walio wengi kwamba ukishika kitu cha kukufanyia maamuzi ya mamlaka unapoteza nafasi ya baba ndani yako. Kwa hiyo ukiona mwanaume anajihami na hilo shida yake ni hiyo kwamba anaogopa huyo mwanaume akishikilia huyo mwanamke. Mwanamke huyo akishikilia silaha moja wapo inayompa mamlaka ikiwa pamoja na fedha atapoteza nafasi yake ndani yake ambayo sio lazima lakini inatokea. Kwa hiyo ni wasiwasi tu. Na haya yote nategemea na historia ya huyo mwanamume amekuzwa wapi, amejengwa vipi, ndani ya mwanamke yeye anaamini nini. Ingawaje pia haya mambo yanatokea. Kwa hiyo sana sana huwa ni wasiwasi. Kwa hiyo afanyeje sasa? Ah, yeye cha kufanya wasigombane. Kama wanataka mahusiano yaendelee, akae chini na mme wake waongee amuelimishe na muambie umuhimu wa yeye kushughulika kwa sababu tunapoumbwa tunapewa vitu ambavyo kwa mfano tuna akili na mikono hivi vitu usipofanya kazi wewe mwanadamu ndio utakayepata shida tumepewa mikono kama silaha ya akili sasa isipotumika manake huyo mtu kama ana nguvu ndani ataitoa hiyo nguvu kuipeleka kwenye eneo jingine kwa mfano unaweza kukuta mama hafanyi kazi huko nyumbani lakini ni muongo sana yani ile nguvu ambayo angeitumia kufanya shughuli fulani inaishia kwenye kusema sema <laughs> Na nielewa kwa hiyo lazima hizi kwa sababu tunapewa nguvu unaposhughulika kama hivi sasa hizi huko hapa unanielewa unachapa kazi una, hiyo ni energy ni nguvu inatoka inafanya kazi sasa usipoitumia kwenye eneo fulani itaingia kwenye eneo lingine kwa hiyo anaweza kamzuia kufanya kazi akawa anafanya kazi ya kusema sema majungu ndio uongo kwa hiyo haitasaidia ngawaje yote hayo ni kwa sababu ya kujihami kwa cha kushauri ni kwamba akae na mme wake waongee amueleze fact kama yeye hawezi atafute ushauri wa wataalamu wamwambie mme wake fact kumzuia mtu kufanya kazi ya ajira au ya kuingiza pesa sio sababu ya kumfanya awe mzuri hey. anaweza kukaa nyumbani na akatumia mdomo kuvuruga jamii ndio sasa ndio expert 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 kutoka da anasema mimi girlfriend wangu akikasirika anafanya vitu vya kutisha <laughs> Anashika shika visu mda wote <laughs> anapiga paka no. na kupe <laughs> na kuongea peke yake anauliza huyu ni mzima kweli anapiga paka eh, ni mzima ila ni, <laughs> ni, 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 ni kwamba ni mtu aliyeumizwa ah. sio kupiga paka tu mtu yoyote naye imeona awe mtu mzima au mtoto aidha anapiga wanyama <laughs> ama anaua hata mende au sisimizi ndani kama hapa <laughs> huyo ni mtu aliyeumizwa na hiyo ni njia ya kutoa maumivu 
Kwa hiyo okay. yeah. yeah. yani ujue ni mtu aliye umizwa huyo. Sasa hapa kwa mjumbe wa jiwe wakimbie namna hiyo. Hapana, yani <laughs> sio paka tu chochote kilichokuwa mbele yake anaweza kafanya uharibifu. Ni kwa sababu ya namna ambavyo ana maumivu mm. sasa anayatoa kwa njia hii. Na hiyo ndio njia yake ya kutoa maumivu. Yeah. 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 Yaani watu wengi wanaofanya hayo, inawezekana hafanyi fujo lakini anauaua wadudu ovyo. Haiki baki sio na wasiwasi na shikashika. Kwa mama wanapiga gadi watoto. Ndio vizuri sana. Anaweza kavunja hata mkono. Ana baba lakini mtoto ndo anafiga. Ndio, ni kwa sababu ana hana namna ya kuweza kubeba huo mzigo ndani yake. Lazima autoe. Okay. Sasa na utoe kwa mazoea ya vitu alivyozoea kufanya ambavyo ni rahisi labda nyumbani kulikuwa na paka au nini. Ana, au yeye kwa wakati anakuwa mm. walikuwa hawa wanaamini kwamba paka ni ushirikina. Mm. Kwa unapojaa ule mzigo na paka kawa karibu yake huyo ndiye atakaye mfanya victim wa kwanza. Sawa sawa. Yeah. Okay, huyo anaitwa Gertrude, anasema Gertrude wa Sinza, mimi mpenzi wangu ni mgumu kuomba msamaha. Yaani akikosa inabidi niombe mimi msamaha au nimpotezee tu na hii tabia mimi inanikwaza sana nifanyaje? Ah uh, unajua kabla sijasema hivi moja kwa moja ni matatizo mengi tu yanayotengeneza wenyewe kwenye choice kwenye kuchagua mtu wa kuwa na mahusiano naye. Ukiona mtu ni mgumu wa kusema msamaha, kuomba msamaha. Yaani ni mtu ambaye anakuwa associated na viburi. Mm. Eh, ni mtu ambaye ana, 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 ana vitu ndani yake mm. na maana nyingi ni watu ambao wanakuwa na associated na viburi. Sasa kama wewe unakuwa mwepesi wa kuomba radhi na mwenzio hayuko hivyo mm. ni kwamba nyinyi hamuendani kabisa. Na hii hali itaendelea kumuumiza huyo huyo girlfriend kwa sababu atatamani mwenzie abadilike wakati hawezi kumbadilisha. Sasa matokeo yake ataendelea kuota uchungu. Kama hawajaendelea sana ningesa ningeshauri kwamba amfanyie send off. Ila kama wameendelea zaidi azoe kama vile ambavyo mara zote leo anasema. Uwezi kuishi nafisi ukamzuia uchafu mizoga. Manake wewe ujifunze kuvumilia mizoga sio kumfanya fisi awe msafi. Kwa hiyo yeye huyo dada anatakiwa ajue kwa sababu wewe kuishi na fisi alafu kamzuia mizoga. Mimi nimeenda kutoka Tara, alafu naambia usitoke. Hai na mimi nimtiani. Mimi ndugu yangu tuambie kuhusiana na mazati. Kabla tujakuwa na mtiko mafupi tuko naye bwana Maduru msibanduke. Kabisa. Yaani kama inavyojulikana Maznat ndio anatumemsisha sisi kila siku kwenye dada za hapa Jumatatu mpaka Juma. Kama unavyoona leo bado nyuso zetu ziko ngai ngai. Pia mm. naloka nigeza style yangu lazima nikuseme yeah. na mwanne ndugu yangu leo mpendeza. Anyway, ni uzuri kwa unachangia. Yeah. <laughs> Hawa ni Maznat. <laughs> Maznat mwana wanapatikana mikocheni pale. Wewe haijalishi nyuso yako imekaaje. Maznat anamwezea kila mtu. Mabinti wa pale wamefunzwa kweli kweli, wako vizuri kwenye kila sekta ya ngozi yako. Anajua nini ya pake anajua nini asipake wanapatikana pale mikocheni lakini pia uh, wanapatikana mwingi mpakani Maznat College inapatikana hapo yani mafunzo yote kuhusiana na makeup mafunzo yote kuhusiana na pedicure manicure mafunzo yote kuhusiana na ujasiriamali wa kutengeneza keki na mambo mengine Maznat anafundisha eh ukiangalia haya yote na maisha Maznat sio mchoyo basi na mimi kwa sababu Maznat ananipendezesha na mimi sio mchoyo na kutajia namba za simu ili wewe ufike pale mikocheni au mwingi mpakani uka kabisa mapema kwa Apply College ni 0712000666 au 0752444 mhm ndugu yangu twende mambo wanakubamba mwili mpaka na nafsi na suzi unaona eh asali atani wa madumu mpaka waifale eh mpaka waifale sasa masimu kwa mafupi tukirejea hapa tunaendelea kuuliza dada kwa hiyo kama bado hujauliza swali lako pitia hapo katika ukurasa wetu wa Instagram eh, Dada TV show tupia komenti yako hapo uliza swali lako alafu nakuja kuuliza sasa hivi hapa usiondoke okay. Nikiwa na rafiki wa kweli na amka kwa amani kabisa Rafiki wa kweli hakuachi waibike. Wengi hawamtambui rafiki huyu. Unamjua rafiki wa kweli? Soft Plus ndo rafiki wa kweli. Soft Plus inafyonza kwa kina na kuzuia kuvuja. Upito wa kijani huua bakteria na kukuacha safi. Utando mororo huondoa unyevunyevu na ina mnato unaofanya pedi isicheze. Na harufu nzuri ya yasmini inakuacha ukinukia siku nzima. Kuwa
uhuru na soft plus jipatie pantline mbili za bure ndani ya pakiti soft plus rafiki wa kweli fahamu zaidi msosi Fahamu zaidi imeletwa kwenu na Coca-Cola. Tunaendelea mbele ndani ya Uliza Dada sikupita kupitia dada za ye TV tukiza tu nawakilisha umepata uzuri eh tuko na bwana Cosmas Madubeni mwana saikolojia ya hapa tunazungumza hapa maswali yenu ambayo mmekuwa mkiuliza lakini kabla tujaulize swali lingine hapa ambalo ninyi mnauliza hapa nataka uniambie naji makusu Jovan sawa eh. basi mimi nataka niambie kitu kizuri leo hapa kuhusiana na Jevon Products huenda unakutana unakutana una, una na vipodozi vingi sana vya asili umetumia na matokeo uliyoyataka haukuyaona sasa sikiliza nisikilize kwa makini sana haujawahi kutumia vipodozi kutoka Jevon Herbal Products Jevon wamekuja kuleta mapinduzi katika vipodozi asili ya Tanzania wamekuletea sabuni ya body lotion iliyotengenezwa kwa ukwaju na asili mbichi sabuni ya lotion ya Jevon asili inafanya... asali 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 wewe mm. umanene naponiacha umesema asili nimesema asali Sabuni ya lotion ya Jevon inafanya maajabu makubwa sana kwa wenye chunusi na walioharibu ngozi na vipodozi vya kuchubua ngozi. Hata wale wenye madoa madoa usoni yote yataondolewa kiboko. Pia lotion ya Jevon haijawacha wenye haijawaacha wenye mafuta mengi usoni. Najma hapa wenye wenye mba kwenye ngozi na wenye vipele vinavowaasha hata Najma. wale wanaotaka kungarisha na kulainisha ngozi yao pia inawafaa sana halafu kuna wale wanakuwa na weusi kwenye maeneo ya ya huko kwa pani na maybe mapajani au miguuni huko kwenye kupiga magoti huko inaondoa ule weusi wote unabaki na ngozi yako nzuri safi. Hakuna aliyetumia sabuni hii na akitumia lotion akakosa ushuhuda. Wa matokeo mazuri kwenye ngozi yake. Vipodozi vya Jevon vinafaa kwa familia nzima, yani baba, mama na watoto. Haina kemikali ni asili. Sasa, sabuni ya Jevon mm -hmm. na lotion ya Jevon inauzwa kwa jumla na reja reja na inaweza kukufikia popote pale ulipo nchini. Pia Jevon Herbal Products inatoa nafasi ya kibiashara zaidi kwako wewe unaitakiwa eh, unaitaka kuwa wakala sorry unaitaka kuwa wakala wa vipodozi hivi ambapo unaweza kuingiza faida kubwa sana kuna namba za simu hapo na kuna biashara zaidi yeah. namba za simu nakutajia yeah. ni 077 601 605 605 au 0715601605 hii ndio kutajia mara ya pili iko whatsapp wanasema lakini pia instagram wanapatikana kwa jina la Jevon Products facebook pia wapo wanapatikana Jevon Products ogea Jevon Products sop kwa matokeo mazuri ya ngozi yako. Asante sana, asante sana tunaendelea mbele hapa mm. eh, kwenye uliza dada za dada za ye TV together tena wakilisha na tupata pia kupitia YouTube channel yetu ya Safka TV lakini pia katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Safka TV. Like page yetu ya Facebook, subscribe channel yetu ya YouTube ili upate mambo mazuri zaidi. Nataka ni, ni kuna swali hapa mm. kutoka kwenye Instagram kwenye yetu Instagram ya TV dada dada TV, TV show. Sasa. Una mtu anaitwa Lilian Abel. Lilian Abel anauliza hivi Nauliza kwamba mwanaume anaweza nje lakini ananitunza. Ni vizuri kumwacha ama si sahihi? Yaani mwanaume wake anamtunza. Yuko naye lakini kazani. Na anamtunza vizuri lakini ameza na, na mwanamke mwingine nje. Ni 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 najua tunatofautiana sana wanadamu mm. na haya mambo ni vizuri kuwa tunayafahamu mm. kwamba uh, yani mtu anapokuwa na mahusiano na wewe kinachomzuia kama wanaume kwa sababu matatizo yetu yako kwenye macho tunavyoona tamaa inakuja kwa njia ya macho kinachomzuia a focus na wewe peke yake sio kwamba anaondoa zile tamaa ya kwa tamani wengine hapana ni vyakula vya roho na nafsi yake yani ameshiba nini kwenye nafsi kwenye roho yake hivyo ndio vinasababisha 
havikubali tu vilivyo vizuri ambavyo ni nje ya mke wake alafu ya viachi tofauti na hapo haitawezekana uwezi kutunza mahusiano ya aina moja ukiwa mwanaume kwa sababu shida yako ni tamaa kuna watu utawaona nje ambao wana kitu ambacho mke wako au mpenzi wako hana tayari utatengeneza mambo mengine kwenye ufahamu wako kwa hiyo huwezi kuendelea na nidhamu hiyo kama hujashiba kiroho na kinafsi vizuri ukakubali na ukakiacha ndio maana wengi sasa wanakuta ameoa alafu ana mtu mwingine nje au yule mwanaume ni sijui Kiswahili tunaweza kusemaje kuna aina ya wanaume ambao hawatosheki ni mwanamke mmoja maana yake ni kwamba yeye kwanza alikuwa na uzoefu mkubwa kabla hajaingia kwenye mahusiano alishakuwa na wapenzi wengi kwa hiyo kumfanya atulie na mtu mmoja kwake ni, ni kama adhabu lakini wanaume hao walio wengi ni wapole sana ni wanyenyekevu mno na si wasemaji na ni watunzaji wazuri wa wake zao lakini wanakuwa nje kwa sababu wanajua ni udhaifu wake sasa anamliteni mke wake ili asimfuatilie kwa wasiwasi anamhudumia kila kitu mm. lakini anatafuta nje kwa hiyo anakutunza wewe ufubaye ah, usielewe okay. kwa sababu yeye anajua mapungufu aliyokuwa naye kwa hiyo wapo wengi tu Ah, ah, mimi nimemuelewa vizuri. Mm. Na nyingine unakuta huyu ana mke mzuri, ana kila kitu kama shape shape, mdada mm. mzuri lakini sasa angalia nje anacho anachoenda kukifata. Kitu cha ajabu. Cha ajabu yangu. Sasa sasa haya mengine. Kama ni gari, gari ambayo limeharibika break. Hayo mengine. Tuendeni kwanza kuna swali lingine hapa. Ndio. Ehe. Anaitwa Mleko Hassan. Mimi nina swali. Mimi nipo katika mahusiano na mtu na nampenda haswa lakini naona kabadilika simu mpaka apige yeye na akipiga dakika chache anakata na mimi nikampigia nikimpigia hapatikani nikimuuliza kuhusiana na kubadilika kwake anasema ni bize tu na maisha hey. ila bado ananipenda sasa nifanyeje ni muache au niendelee naye na hiyo story unajua anataka kutubu cosmos. Mm. Yaani anataka ni add kitu. Changia, hapo, changia. Kabla anataka nichangie kitu hapo kabla kusema. Changia kwanza muache cosmos ajibu. Ah, changia. Wacha bila kukuta hatuna muda. Hatuna muda. Wanne kidogo sana. Hatuna muda naomba cosmos madudu ajibu hatuna muda. Unajua ninamtatua povo. Hatuna muda. Hapana. Anyway, masuala ya mawasiliano ni changamoto kubwa kwa kwa sababu na mara nyingi ni kwamba watu tunaishi kwenye mawasiliano kwa mazoea. Tunawasiliana kwa mazoea. Kama ulizoea mtu akupigie simu ukichange kidogo unaona amebadilika. Mm. Inawezekana kweli kazi inamtatiza okay. ama kapata mtu mwingine. Mimi ni shauri kwenye swala la mawasiliano ni kwamba angalia huruka ya mtu. Kuna watu ambao hawasiliani si kwa sababu hataki, ni kwa sababu yuko hivyo. Yeah, sasa ukiona ameanza kurudi kwenye uhalisia alipokuwa nakutafuta wewe alikuwa nakushawishi. Asante sana. sana. Asante sana bwana Madugu. Kuna maswali mengi sana hapa wengine wauliza mpaka mume akioa je, anaweza kulala atilale zamu? au majibu wa maswali maulizo lakini tutaendelea kuajibu tena zaidi zaidi katika uliza dada zijayo mimi naitwa mwanne binti Osman ilikuwa ni relationship sasa ya ki, ya kibabe kabisa eh alhamis mwanana ilikuwa na pielina hapa lakini pia na naji mapon tobi asante sana kwa tamu yako bwana wadudu tunashukuru sana kwa kuwa mwe na uitikio wa haraka sana na kuhitaji katika dada zijayo shukran sana asante pia kwa kutazama wewe na kutegia macho yako muda wote uliokuwa nasi hapa kwenye dada Asante Soft Plus, Asante Coca-Cola. Hatuna jingine tena kwa leo. Endelea kutazama vipindi vyote ambavyo vinaendelea. Tunawatakia siku njema. Bye bye. Tukutane kesho Ijumaa. Bye bye. <laughs> Dadas imedhaminiwa na Soft Plus. Soft Plus, rafiki wa kweli. Na Coca-Cola.